ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ ഈ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചറിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദ പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ ഷോ സർക്കിൾസ് ത്രൂ ദ വേർട്ടീസസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ റെക്ടാങ്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആദ്യത്തെ സർക്കിളിനകത്ത് ഉള്ളത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യത്തെ സർക്കിളിനകത്തുള്ളത് സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിനകത്തുള്ളത് ഒരു റെക്ടാങ്കിളാണ് ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് റെക്ടാങ്കിളാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് അത് അനദർ സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്തെയും സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കണം ആദ്യം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് സർക്കിളിനകത്തൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് സർക്കിളിനകത്തൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സർ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾസ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ പക്ഷേ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മേജറായിട്ട് വേണ്ട കാര്യം എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉള്ള മാർഗം എന്താ ആകെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ സൈഡേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് വേണം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇല്ലാതെ ഒരു പണി നടക്കത്തില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ നടുക്കൊരു പോയിൻ്റ് കാണുമല്ലോ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻട്രിൽ കൂടി ആയിരിക്കുമല്ലോ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമല്ലോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് സായ് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓർസ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്നെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓർസ് ചെയ്യാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആദ്യം നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഡയ ഇതിപ്പോൾ ഡി ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ലൈൻ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇനി എൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി റേഡിയസിന് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തമ്മിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു തന്നെ വരും ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അതായത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇനി എയ്റ്റീന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ആ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ നയനിൻ്റെ നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഏതാ ത്രീ ആണ് അപ്പം നയൻ എന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വന്നു ത്രീ എന്ന് വന്നു പിന്നെ മിച്ചം എന്തേ ഉള്ളൂ ടുവേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഡയമീറ്റർ ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടിയാൽ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും ത്രീ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇവിടെ വരെ വന്നത് ഏ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ
ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളും കൂടെ കൂടെ ത്രീ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം ഇസിക്കൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇനി നോക്കിയേ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ഇനി റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ടു ആണല്ലോ തിരിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫോർ ആണ് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിനും സ്ക്വയർ എടുക്കണ്ടേ ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നു നയൻ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി നയൻ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയാൽ ടീച്ചർ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ നാലര അല്ലേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഈ പൈയും കൂടി ഇടാൻ മറക്കരുത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ കാൽക്കുലേഷൻസും ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം തെറ്റിക്കരുത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ് ടു ടു ഡെസ്മൽ പ്ലേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ പിന്നെയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വെച്ച് കുണിക്കേണ്ടി വന്നതിന് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളോടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് ഈ ട്രേ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് അതായത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സർക്കിളിന് എന്ത് വേണം റേഡിയസ് വേണം റേഡിയസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ഉള്ളൂ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോറും ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഈ ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ വരും ഈ ടു ഇവിടെയും വരും എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചു ഈ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ആ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് റേഡിയസ് ഇത് റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടുവും ഇവിടെ ഫോറും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡി ഡി ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണ് അപ്പോൾ പൈതോറ സ്ഥിരം വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയത് ദെൻ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാ ടു ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി അതായത് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈ ടു ഇൻ ടുവിങ് ക്യാൻസൽ ആകിയാലേ അപ്പോൾ എന്നാ വരും റൂട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ അത് റേഡിയസ് ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ ദെൻ ഈ സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ
സർക്കിളിൻ്റെ നാല് കോർണേഴ്സിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോറി ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് കോണേഴ്സിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓഫ് റേഡിയസ് ഹാഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ അപ്പം സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ഹാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ സൈഡിൻ്റെ ഹാഫ് വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡ്രോ അനദർ സ്ക്വയർ ഫോംഡ് ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ സർക്കിൾ ജസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു അതായത് അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ നാല് സ്ക്വയറുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഓരോ ഭാഗമുള്ള സർക്കിൾസിൽ സർക്കിൾസിൻ്റെ ഓരോ പോർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെയും ഇതും ഇതും ഈ നാല് പോർഷൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുമാണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫോർ സ്മോൾ സർക്കിൾസ് ഓക്കെ അതായത് ഈ നാല് ചെറിയ സർക്കിളുകളുടെ ഏരിയകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടുമോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം കിട്ടുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതും സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോർ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയകളുടെ സമ്മും സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇപ്പോൾ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എല്ലാം ആറായിട്ട് എടുക്കാം വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എല്ലാം ടു ആറെന്നും എടുക്കാം മനസ്സിലായോ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ സർക്കിളുകളുടെ എല്ലാം റേഡിയസ് എന്തായിട്ട് എടുത്തു ആറായിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാം റേഡിയസ് ടു ആറായിട്ടും എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോൾ സർക്കിൾ അപ്പോൾ എന്ത് വരും പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ സർക്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ എന്നാ വരും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ടു ആർ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ റേഡിയസ് ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അപ്പോൾ ടു ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ ആർ റേസ് ടു ടു ആർ സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതും ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ സെയിം ആണ് അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആർ അതായത് ഈ സ്മോൾ സർക്കിൾസിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറായിട്ട് എടുത്തു ഇനി ബിഗ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ടു ആറായിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഫോർ സർക്കിൾസ് ആവുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതാണ് ഈ ഫോർ സർക്കിൾസിൻ്റെയും കൂടെ റേ ഏരിയകളുടെ സം ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടു ആർ ആണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ ടു ആർ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെയിം റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ സ്മോളർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറായിട്ട് എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ലാർജർ സർക്കിൾ ടു ആർ എന്നും എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോൾ സർക്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ആറാണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ സ്മോൾ സർക്കിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്ര എഴുതുക ദെൻ അടുത്തത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജർ സർക്കിൾ ലാർജർ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് അല്ലേ റേഡിയസ് ലാർജർ സർക്കിളിൻ്റെ വൺ റേഡിയസ് ടു ആർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പൈ ഇൻറ്റു ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പം പൈ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ ആർ റേസ് ടു ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ ആദ്യം എഴുതാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം
is equal to the sum of the area of the four small circles okay idana nammade adinde ore explanation namukku proof aayittu edhaonge ningalku ingane edha ningalku manasilaganulladhu just idu teacher kaanichu thannappo thane ningalku manasilayittu undavu pakshe nammale exam ilakka nammal proof edhumbo prove that nalla question edhumbo nammal adinde correct aayittu oru step by step aayittu nammal edhunnaanu nalladhu okay ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കളർ ഗ്രീൻ കളറാണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഗ്രീൻ പോർഷൻ ആണ് ഇത് ഗ്രീൻ കളറാണ് ഈ പോർഷൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഈ പോർഷനും ഗ്രീൻ കളറാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ആണ് ഇതും പിന്നെ ഇതും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദ ടു പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ഓഫ് സെയിം സൈസ് ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സിനകത്തും സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസ് സെയിം ആണ് സെയിം സൈസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്തും എ ആണ് അതാണ് ഓക്കെ ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി ഗ്രീൻ റീജിയൻസ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രീൻ റീജിയനും ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രീൻ റീജിയനും സെയിം ഏരിയ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രീൻ ഇതൊരു ഗ്രീൻ ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഗ്രീൻ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിനകത്ത് ഈ ഗ്രീൻ റീജിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെയും വൺ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പം എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ആ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ പിന്നെ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഈ നാല് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതെന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റേഡിയസ് എത്ര വരും എ ബൈ ടു ഇതും എ ബൈ ടു വരും ആണല്ലോ അപ്പോൾ എ ബൈ ടു റേഡിയസ് വരുന്ന ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമായി ഇത് ഇതൊരു സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എ ബൈ ടു ഇതാണ് എ ബൈ ടു ഈ സർക്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഭാഗമല്ലേ ഇത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു കാൽ ഭാഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ ഈ റീജിയൻ ഈ റീജിയൻ ഈ നാല് റീജിയൻസിൻ്റെയും ഏരിയ നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സൈഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എ സ്ക്വയർ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുക ഏ വൺ സൈഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ സൈഡ് എ ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ
ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഈ പപ്ടി ശ്രീ ഇത് മാത്രം എടുത്തു ഈ റീജിയൻ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആ അപ്പോൾ ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ക്വാർട്ടറേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് വരുന്നത് എ ബൈ ടു അപ്പോൾ എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കിയേ ഇതെന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നാല് ഇതുപോലത്തെ റീജിയൻസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതിനകത്ത് വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ 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 സാർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും എ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ആണല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഈ ഗ്രീൻ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ റീജിയൻ ഗ്രീൻ റീജിയൻ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലെ ഗ്രീൻ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഗ്രീൻ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ആ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പോർഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലേ ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ക്വാർട്ടർ പോർഷനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്വാർട്ടർ പോർഷനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്വാർട്ടർ പോർഷനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്വാർട്ടർ പോർഷനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ വരും ഒരു ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ പൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏത് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ അതാണ് ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം ഇവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വരും എ ബൈ ടു എന്ന് വരും അതായത് പൈ ഇൻറ്റു എ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എ സ് എ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇതിനകത്ത് ഈ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ആകത്തില്ലേ പിന്നെ എന്നാ വരും പൈ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും പൈ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഈ സർക്കിളിനകത്തെ ഈ ഗ്രീൻ റീജിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സർക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചെറിയ റീജിയൻസിൻ്റെ ഈ സർക്കുലർ വൺ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഭാഗമായത് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടി ഈ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ കണ്ട ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ റേഡിയസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്താൽ വരുന്നത് അപ്പം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ
area of the green region nu parayum engane kandupidikka nu nammal parannathu first nammal ee square inde area square inde area side inde side a square minus ini ee circle inde area engane kandupidikka idinde length a aanengile ee circle inde center kudi alla nu parannayalum a thane aayikkullo appo radius etra vidham varum a by 2 aayikkum varunu okay appo ee circle inde area kandupidikkanengile pi r square avada pi ide r inde sthanath enna varum a by 2 स्क्वय इसल टू पै इंटू ए स्क्वय बै फोर वसिकल टू पै इंटू ए स्क्वय बै फोर वो अब नोके इवड़े नोके फस्ट फिगर एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन एंत ए स्क्वय माइन पै ए स्क्वय बै फोर सैकंड फिगर ई षेड रीजि ऐरिया ए स्क्वय माइन पै ए स्क्वय बै फोर अब इत तमिल बंधम दी टू अब नाम प्रूव चाहाना पर एरिया ऑफ द ग्रीन रीजियन ऑफ द फस्ट फिगर ईस सें आज द एरिया ऑफ दि एरिया ऑफ दि ग्रीन रीजियन अल एरिया ऑफ अब रू फिगर ग्रीन रीजियन एरिया सेंेमें नाम प्रूव द ग्रीन रीजियन आर् ऑफ आर् ऑफ सेम ऐरिया इन लास्ट वे कम नाम प्रूव चाहाना अब नाम अदूँव अब ना क्वस्ट क्लियर अब ना रस्टो मूंो नालो ओके अब इन नमित्र क्वस्ट मे अब नाइट पढ़ी चेद पढ़ा चेद पढ़ी अब निवस्ट पेपर इन डिफरेंट आवस्ट वह सीमप्लानु पे ओके अब नम्बर अड़ता क्लास का थैंस फॉर वाचि ऑनल जो अब गुड बै